Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, eh, pada mata kuliah basis data Di pertemuan kelima ini Kita akan membahas tentang basis data model relasional Ya, kita lihat konsep dan terminologinya Data model atau model data adalah Sekumpulan konsep-konsep untuk menerangkan data Hubungan-hubungan antara data Dan batasan-batasan data yang terintegrasi Di dalam suatu organisasi Ya, kemarin sudah kita bahas apa itu data, apa itu informasi, lalu bagaimana data dan informasi berperan di dalam suatu organisasi. Nah, ternyata di dalam basis data ada beberapa model. Nah, di sini ada model data berbasis objek, ya. Lalu ada model data berbasis record yang terdiri dari model data relasional, model data hierarki, model data jaringan, model data fisik, dan model data konsep. Nah yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas itu adalah model data relasional ya Nah sebelum masuk ke model data relasional, kita lihat dulu nih salah satu contoh model data yang lain Ya ini model data berbasis objek Model data berbasis objek merupakan salah satu karakteristik dari sistem berbasis objek ya Adalah enskapsulasi yaitu suatu objek terpisah dari objek lain sehingga setiap objek seakan-akan berada pada kapsulnya masing-masing Nah di sini pada setiap kapsul terdapat komponen yang terdiri dari data dikemas bersama dengan komponen aksesnya atau metodenya Jadi misalnya di sini ada data pegawai, datanya apa aja? Ada NIP, ada alamat, ada jenis kelamin, ada pendidikan, metodenya apa? Di dalam data tersebut bisa ditambah, diedit, dihapus dan sebagainya, itu berbasis objek ya Nah, untuk model data berbasis record, pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk e, yang tetap ya, yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada tiga jenis model data berbasis record, yaitu yang pertama, model data hierarki, model data jaringan, dan model data relasional, yang mana data-data disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolam. Nah, ini akan kita bahas. Model data relasional diperkenalkan oleh E.F. Church tahun 1970 yang didasarkan pada teori logika predikat dan teori himpunan. Nah, logika predikat yang mana pernyataan yang mengandung nilai true or false ya, yang mana mahasiswa dengan nim 8040100120 bernama Yusnita. Benar atau tidak mahasiswa dengan nim tersebut bernama Yusnita? Nah, itu teori predikat. Untuk teori himpunan yaitu ilmu matematika mengenai himpunan dari sekumpul dan sesuatu yang mana A himpunan 1, 3, 4, 5, B himpunan 2 dan 4 maka A himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 dan A irisan B yaitu 4. Model data relasional menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk memberikan gambaran sebuah berkas data. Kemarin kita udah bahas, kita udah coba buat sebuah... Basis data ya DB Akademik yang mana sudah ada da tabel mahasiswa, tabel prodi, lalu ada tabel apa satu lagi dosen ya. Nah itu merupakan e, gambaran untuk merealisasikan data dalam bentuk model data relasional. Basis data relasional tidak memiliki analogi dalam dunia nyata, tapi kebanyakan dimaksudkan sebagai model dalam berbagai aspek di dunia nyata dan ruang yang masalah. Nah, ada beberapa terminologi basis data relasional. Yang pertama, relation atau relasi, yang mana relasi tidak lebih dari tabel dengan baris-baris dan kolom-kolom yang bernama. Jadi, tabel yang ada baris dan kolomnya itu dalam basis data relasional disebut sebagai relasi. Lalu ada atribut, yang mana merupakan kolom yang bernama di relasi. Jadi, kolom-kolom yang ada di tabel itu dalam te, e, basis data relasional disebut sebagai Atribut contohnya misalnya nim, nama, lalu ada jenis kelamin, alamat itu adalah atribut. Lalu ada domain yang merupakan himpunan nilai yang diizinkan dalam suatu atribut. Misalnya nim, nimnya berapa? Nah itu adalah domain. Selanjutnya ada tupel yaitu baris dari suatu relasi degree atau derajat jumlah atribut yang memiliki relasi dan ada cardinality atau kardinalitas yaitu jumlah tupel yang dikandung pada suatu relasi. Kita lihat contohnya ya. Contoh basis data model relasional. Di sini ada dua tabel atau dua relasi yang mana merupakan tabel atau relasi prodi dan mahasiswa. Ya. Nih. 
Nah ini contoh domain itu relasi. Oke. Nah ini kunci ya. Ini contoh dua relasi. Tunggu saya lihatkan. Nih ada prodi, relasinya, ada mahasiswa, ada relasinya. Lalu ada cardinality, ada SI, TI, SK. Itu ada uh, setiap baris ya. Jadi ada dari prodi ada tiga cardinality. Lalu di nim ya di mahasiswa ada tujuh cardinality. Nah di dalam setiap relasi itu ada kunci, ada key, ada primary key dan ada Forens key. Nah, basis data model relasional ini dia mengintegrasikan dua tabel atau lebih yang dihubungkan melalui kunci ini atau key. Ya, ada primary key dan ada forens key. Oke, kita lihat beberapa macam key atau kunci di dalam eh, basis data relasional. Yang pertama ada super key, yang mana atribut atau himpunan atribut yang secara unik dapat mengidentifikasi satu tupel relasi, itu disebut sebagai super key. Lalu ada candidate key, ada primary key, ada alternate key, forens key, dan composite. Nah yang paling sering digunakan itu adalah primary key dan forens key. Primary key adalah kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi tupel secara unik pada suatu relasi. Sedangkan forens key merupakan himpunan atribut dari suatu relasi di mana himpunan atribut itu bukan kunci relasi pada relasi tersebut tapi merupakan kunci relasi di relasi yang lain. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, ini konsep konsep kunci relasional. Ada beberapa kolom ya atribut atau atribut ya ada NIP, ada nama pegawai, ada jenis kelamin, ada tempat lahir, KTP, NPWP, alamat, status, telepon dan email. Untuk super key dari tabel ini itu bisa e, NIP, KTP, NIP dan KTP, NPWP, NIP KTP, NPWP, telepon, email, telepon dan email, lalu nama pegawai, jenis kelamin, tempat lahir, NIP, telepon, jenis kelamin. Nah, ini himpunannya ya. Jadi bisa super key itu terdiri dari e, diambil dari atribut-atribut ini. Nah, sedangkan kandidat key, kandidat key itu diambil dari sini, ya. Nah, ada NIP, KTP, NPWP, ada telepon, email, nama pegawai, jenis kelamin, tempat lahir, ada nama pegawai, jenis kelamin, uh, alamat. Untuk primary key itu ada NIP. Jadi hanya boleh kalau primary key itu hanya boleh satu diambil dari um, diambil dari atributnya tapi kalau super key atau kandidat key itu bisa dari beberapa atribut tapi kalau primary key itu diambil dari salah satu atribut yang dapat mengidentifikasi satu tupel dengan tupel yang lain yang membedakan antara satu uh, data dengan data yang lain itu primary key sedangkan forens key hubungan dapat terjadi pada tabel-tabel pada basis data relasional di saat dua buah tabel saling berbagi sebuah atribut dengan nilai yang serupa ya munculnya primary key suatu tabel sebagai sebuah forens key pada tabel yang berelasi nah forens key sendiri yaitu sebuah atribut di mana nilainya sesuai dengan nilai primary key pada sebuah tabel yang berelasi jadi misalnya seperti ini kita kemarin sudah bahas itu di view ya. Kita sudah lihat contohnya di view antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi. Setiap mahasiswa itu memiliki satu buah prodi. Di tabel mahasiswa ada yang namanya prodi ya. Sedangkan tabel prodi ada ID prodi. Nah, jadi di situ ada e, nilai yang sama antara tabel mahasiswa dengan tabel prodi sehingga tabel mahasiswa dan tabel prodi tersebut dapat berelasi. Contohnya seperti ini. Ya, tabel mahasiswa dan tabel prodi yang mana nilainya yang sama pada tabel prodi ada ID prodi ya ada SI, TI, SK sedangkan di tabel mahasiswa ada prodi yang berisikan setiap e, mahasiswa itu memiliki satu buah prodi nah untuk di primary key itu setiap nilai setiap data ya itu tidak boleh sama kita lihat di sini ti hanya satu si satu sk satu ti itu untuk mengidentifikasi teknik informatika si sistem informasi sk sistem komputer sedangkan di tabel mahasiswa itu ada tabel ada atribut prodi juga tapi di situ boleh berulang karena dia sifatnya hanya sebagai forens key ya jadi ti nya boleh diambil oleh beberapa orang nih ada si Steven sama Anita dia merupakan prodi TI. Lalu di 
e, di prodi SI ada si e, Brilli, ada Saras. Nah, di situ boleh berulang kalau di forensik, tapi di primary key itu tidak boleh ber e, tidak boleh sama, ya. Jadi e, tabel mahasiswa prodi di tabel mahasiswa itu mengacu pada tabel prodi di, di tabel prodi atribut prodi di tabel prodi sehingga nanti akan berelasi antara tabel prodi dan tabel mahasiswa melalui atribut prodi ini ya nah kalau di tabel mahasiswa di sini kita lihat mana nilai yang uh, atau atribut yang isinya itu tidak boleh sama apakah satu mahasiswa di dalam sebuah kampus boleh memiliki NIM yang sama tentu tidak. Lalu apakah setiap mahasiswa di dalam suatu kampus boleh memiliki nama yang sama? Ada nggak di kelas kalian namanya Stephen dua orang atau namanya Budi dua orang? Nah itu nggak boleh jadi primary key karena harus satu jenis kelamin. Ya jenis kelamin laki-laki bisa dipakai oleh beberapa orang perempuan berapa orang. Ya tempat lahir bisa. Sama, tanggal lahir kemungkinan sama, bisa, alamat, bisa sama. Tapi kalau NIM, setiap mahasiswa di dalam sebuah kampus itu tidak boleh memiliki NIM yang sama. Maka di sini untuk tabel mahasiswa, maka e, NIM menjadi ID, e, menjadi primary key di tabel mahasiswa. Tapi kalau untuk hubungan ini, ya prodi dan mahasiswa, itu yang menghubungkannya adalah si prodi ini. Nanti kalau misalnya, ada mahasiswa dengan tabel yang lain yang menjadi primary key-nya mahasiswa. Lalu untuk tabel yang lain berarti NIM ini itu ada di tabel yang lain bisa berulang. Itu menjadi for forensik ya seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Oke, ini beberapa aturan uh, relational integrity rule atau constraint ya. Ada aturan integritas domain, aturan integritas entitas dan referensial. Nah, itu uh, untuk aturan nanti saat kita mengintegrasikan Lalu ada nol, ya saat kalian mendesain sebuah tabel di dalam SQL Server itu pada kolom terakhir kalian udah ketik nih misalnya atributnya apa saja di desain ya di desain itu kolomnya atau atributnya apa saja udah kalian ketik lalu e, tipenya tipenya apakah varchar atau kascar lalu size nya berapa nah di terakhir di e, kolom ketiga itu ada nol nol di situ berarti tidak ada data nol dapat mempresentasikan nilai atribut yang tidak diketahui nilai diketahui tapi hilang atau sebuah kondisi yang tidak dapat diaplikasikan ya jadi nol itu kalau misalnya boleh kosong saat nanti datanya di input itu pada atribut itu pada misalnya nim nama namanya misalnya kosong atau nimnya kosong ya untuk misalnya nama Budi lalu nimnya berapa nimnya kosong nah, itu adalah nilai nol tapi nol tidak diizinkan untuk primary key jadi setiap primary key itu tidak boleh nilainya kosong kayak tadi kan ada SI, TI, SK itu merupakan primary key pada tabel prodi. Nah, pada tabel prodi itu untuk uh, ID-nya itu tidak boleh kosong sistem informasi. Apa primary key-nya? Kosong nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya SI apa keterangannya sistem infor masih mau dikosongin boleh atau ka prodinya ka prodinya dikosongin kenapa karena e, pindah jabatan atau masih kosong tempatnya itu boleh. Tapi kalau primary key-nya itu tidak boleh ya. Oke, itu untuk pengantar materi dari pada basis data relasional. Sekarang kita masuk ke e, praktek ya. Kita akan membuat e, diagram. Oke, silahkan kalian buka SQL Server-nya.